everyone welcome to our channel in the video la 12th standard ncrt max chapter 1 relations and functions la exercise 1.2 la question number 3 vandu paakaporom prove that the greatest integer function f r to r given by f of x is equal to x is neither 1 to 1 nor on to where x denotes the greatest integer less than or equal to x first vanda namba indha mari symbol potomna enna meaning abindrathu vandu paakalam so indha mari x potu indha mari square brackets vandu potom abina it is greatest integer less than equal to x அப்படின்றது வந்து அர்த்தம் இது என்ன டினோட் பண்ணுதுன்னா த கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்றது தான் வந்து டினோட் பண்ணும் சேவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் நடப்புறேன் நான் ஒன் பாயிண்ட் டூ போடுறேன் அப்படின்னா இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூவில் அதாவது நம்பர் லைனில் நம்ம பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு இங்கே ஜீரோ இங்கே ஒன் ஸோ இங்கே டூ வரும் ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்றது சம்வேர் பிட்வீன் ஒன் அண்ட் டூ ஒன்றுக்கும் டூக்கும் நடுப்பற ஒன் பாயிண்ட் டூ வந்து வருது சம்வேர் அப்போது கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் வந்து எழுதணும் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எக்ஸ் என்னது ஒன் பாயிண்ட் டூ தான் வந்து எக்ஸ் ஸோ எக்ஸுக்கு நம்ம கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் எழுதணும் எக்ஸுக்கு கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் வந்து எழுதணும் ஆனால் எக்ஸோடு லெஸ்ஸாக வந்து இருக்கணும் அந்த இன்டீஜர் அப்படி பார்க்கும் போது இங்கே ஒன் பாயிண்ட் டூ இருக்குன்னா அதுக்கு கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் வந்து என்னது ஒன்று தான் அண்ட் அதே மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் டூக்கு லெஸ்ஸாகவும் வந்து இருக்கு ஒன் ஸோ அப்போ நான் இங்கே என்ன போடுவேன்னா ஒன் வந்து நான் எழுதுவேன் அதே மாதிரி தான் இப்போது நான் போடும் போது இங்கே வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் எங்கே வரும் சம்வேர் பிட்வீன் திருப்பியும் ஒன் அண்ட் டூக்கு நடுப்புற தான் வந்து வரும் எனக்கு அப்போ நான் என்ன எழுதணும் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் வந்து எழுதணும் ஒன் பாயிண்ட் நைனுக்கு அதே மாதிரி அந்த இன்டீஜர் வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்க எக்ஸோட வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கணும் இல்லை ஈக்குவல் டூவாக வந்து இருக்கணும் அப்போ எனக்கு இது இன்டீஜர் கிடையாது ஒன் பாயிண்ட் நைன் அப்போ எனக்கு கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் வேல்யூ எது ஒன்று தான் வந்து என்னோடய கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் வேல்யூ அது லெஸ் தேன் ஒன் பாயிண்ட் நைனும் இருக்குது ஸோ அப்போ நான் இதை எப்படி எழுதலாம் ஒன்னுன்னு வந்து எழுதலாம் இப்போ இதே வந்து நம்ம டூ எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ நம்மளுக்கு டூவே தான் வந்து கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜராக வந்து வரும் இதுக்கு ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் இல்லை இதோட லெஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜராக வந்து இருக்கணும் அதாவது கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜராக இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த நம்பருக்கு லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு தட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இருக்கணும் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கொஸ்டினில் ஃபங்க்ஷன் ஆர் டு ஆர் அதாவது ஃபங்க்ஷன் ஆர் டு ஆர் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரியும் this is domain and this is co-domain இது வந்து domain and co-domain so இப்போ ஆர் டு ஆர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னோட டொமைனும் ரியல் நம்பர்ஸ் என்னோட கோடொமைனும் ரியல் நம்பர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இது வந்து நெய்தர் ஒன் டு ஒன் நார் ஆன் டு அதாவது ஒன் டு ஒன்னும் கிடையாது ஆன் டூவும் வந்து கிடையாது அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் டு ஒன் செக் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னது ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து தரேன் ஏன்னா நாட் ஒன் டு ஒன் வந்து நான் கொண்டு வர போகிறேன் ஸோ அப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் டூ எடுத்துக்கிட்டாலும் எனக்கு வந்து என்ன வரும் ஒன் பாயிண்ட் டூ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் நைன் எடுத்துக்கிட்டாலும் எனக்கு என்ன வரும் ஒன் பாயிண்ட் நைன் தட் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு ஒன் தான் வந்து வரும் ஏற்கனவே நான் எப்படி அது மாதிரி வரும்ட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம் 
இப்போ நான் டூ பாயிண்ட் ஒன் எடுத்தாலும் எனக்கு டூ தான் வந்து வரும் அதே மாதிரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் எடுத்துக்கிட்டாலும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே டூ தான் வந்து வரும் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் லைக் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ என்னோடய டொமைனும் வந்து என்னது ரியல் நம்பர்ஸ் தான் என்னோடய கோடொமைனும் என்னோடய ரியல் நம்பர்ஸ் தான் அப்போது இங்கே நான் எடுத்து எழுதுகிறேன் வேல்யூஸ் ஸோ இங்கே என்னென்னலாம் ஒரு ரியல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூஸ் வரும் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ அதே மாதிரி வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ இது மாதிரி எல்லா வேல்யூஸுமே வந்து நம்மளுக்கு இதில் வரும் அதே மாதிரி தான் வந்து என்னோடய கோடோ மைண்ட்லேயும் எல்லா வேல்யூஸ் வரும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ அதே மாதிரி ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ வரும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் நைன் இந்த மாதிரி எல்லா வேல்யூஸுமே வரும் பட் ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்க என்னோடய வேல்யூஸ் நான் வந்து மேட்ச் பண்ணும் போது நான் வந்து இது நம்மளோட எக்ஸ் இது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நான் மேட்ச் பண்ணுறேன் இப்போ எக்ஸுக்கு வந்து எனக்கு என்ன இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூ இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூக்கு எனக்கு என்ன வரும் ஒன்று தான் வரும் ஸோ நான் மேட்ச் பண்ணுறேன் இப்போ திருப்பி இங்கே ஒன் பாயிண்ட் நைன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திருப்பியுமே நான் மேட்ச் பண்ணும் போது எனக்கு ஒன்றுக்கே வந்து வரும் இப்போ டூ பாயிண்ட் ஒன் நான் மேட்ச் பண்ணுறேன் எதுக்கு மேட்ச் பண்ணோம் டூக்கு வந்து நான் மேட்ச் பண்ணோம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சம்பேரியர் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவுக்கும் எனக்கு டூகே தான் வந்து மேட்ச் ஆகும் ஸோ அப்போது என்ன சொல்லலாம் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஹாவ் த சேம் இமேஜ் ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு வந்து இங்கேயுமே அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ்க்கு சேம் இமேஜ் வந்து இருக்குது அதாவது இங்கே இருக்கிற ப்ரீ இமேஜஸ்க்கு இங்கே சேம் இமேஜ் வந்து இருக்குது ஸோ நம்ம அதை எழுதலாம் சென்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் 1.2, 1.9, 2.1, 2.5. பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா அதை எழுதியிருக்கேன் ஹாவ் த சேம் இமேஜ் ஒன் அண்ட் டூ டேர் ஃபோர் எஃப் இஸ் நாட் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு வந்து நம்ம எழுதணும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் வேல்யூ வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷனில் இப்போது இவங்க வந்து இங்கே என்ன வரும் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் டொமைன்லேயும் ஃபுல்லாக ரியல் நம்பர்ஸ் தான் வரும் கோ டொமைன்லேயும் ஃபுல்லாக ரியல் நம்பர்ஸ் தான் வந்து வரும் ஸோ அப்போது நம்மளோட ரேஞ்ச் வந்து என்னவாக இருக்கும் ரேஞ்ச் செட் வந்து இட் வில் பி ஃபுல் ஆஃப் செட் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் வெறும் இன்டீஜர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து இருக்கும் என்னோட கோடொமைன் வந்து ரியல் நம்பர்ஸாக இருந்தாலுமே இது வந்து வெறுமையாக இன்டீஜர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து மேப் ஆகும் ஏன்னா வந்து அவங்க கண்டிஷன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்ன்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா வெறுமையாக இன்டீஜர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து வரும் அப்படின்றது தான் வந்து அர்த்தம் ஸோ ரேஞ்சும் என்னோட கோடொமைனும் ஈக்குவலாக இல்லை ஸோ என்னோடய கோடொமைனில் ஃபுல்லாக ரியல் நம்பர்ஸ் வரும் இதே வந்து என்னோடய ரேஞ்ச் வந்து என்னவாக இருக்கும் ஃபுல்லாக இன்டீஜர்ஸாக மட்டும்தான் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போது எனக்கு என்ன அர்த்தம் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் படி இந்த சைடு எந்த லெஃப்ட் ஓவர்ஸுமே வந்து இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்போது இட் இஸ் நாட் ஆன் டு அப்படின்னு வந்து நம்ம எழுதலாம் இட் இஸ் நாட் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் Hence, it is not one to one, nor on to. Now, next to one, the other question is, 
இப்ப வந்து நம்ம फोर्थ क्वेश्चन வந்து பார்க்கலாம் ஷோ தட் தி மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் r to r வந்து கொடுத்திருக்காங்க சோ மாடுலஸ்னா வந்து நமக்கு தெரியும் சோ நெகட்டிவ் வேல்யூ நம்ம மாடுல போட்டாலுமே வந்து நமக்கு பாசிட்டிவா தான் வந்து நமக்கு வரும் சோ இதுல வந்து neither 1 to 1 nor on to வந்து ப்ரூவ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம 1 to 1 ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் சோ 1 to 1 ஃபங்க்ஷன் சோ 1 to 1 ஃபங்க்ஷன் என்ன வரும் நமக்கு சோ ஒரு ஒரு இமேஜுக்குமே வந்து ஒரு ப்ரீ இமேஜ் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்படி தான் வந்து நம்ம எழுதுவோம் ஸோ இங்கே நம்ம இப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் நான் மைனஸ் ஒன் நான் போடுறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒன் தான் வரும் அதே மாதிரி மாடுலஸ் ஆஃப் ஒன் போட்டாலுமே எனக்கு ஒன் தான் வந்து வரும் த சேம் வே மைனஸ் டூ போட்டாலும் எனக்கு டூ தான் வரும் அண்ட் டூ போட்டாலுமே எனக்கு டூ தான் வந்து வரும் ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க டொமைனோ வந்து நம்மளுக்கு ரியல் நம்பர்ஸ் கோடா மைனா வந்து நம்மளுக்கு ரியல் நம்பர்ஸ் தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து இங்கே என்ன வரும் போன சம்பளம் நம்ம பண்ணோம்ல அதே மாதிரி தான் வந்து வரும் ஸோ இங்கே மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் டூ டூ இதெல்லாம் எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ எல்லாமே வரும் ரியல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னும் போது ஸோ அப்போது இங்கேயுமே வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஒன் டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த மாதிரி எல்லா வேல்யூஸுமே வரும் இப்போ எனக்கு மைனஸ் ஒன்னுக்கும் ஒன்னுக்கு தான் மேட்ச் ஆகும் ஒன்னுக்கும் எனக்கு ஒன் தான் வந்து மேட்ச் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம போன சம்க்கு எழுதணும்ல அதுவே எழுதலாம் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒன் ஹாவ் சேம் இமேஜ் அஸ் ஒன் ஒன்னே வந்து நம்மளுக்கு இமேஜா வந்து வருது ஸோ இட் இஸ் நாட் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு வந்து நம்ம எழுதி கன்க்ளூட் பண்ணலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் இப்போ ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கு நம்மளோட கோடொமைன் கோடொமைனில் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக ரியல் நம்பர்ஸ் வந்து இருக்கு இதுதான் வந்து நம்மளோட கோடொமைன் ஆனால் ரேஞ்ச் வந்து எனக்கு என்ன வருது என்னோட ரேஞ்ச் வந்து நம்ம பார்க்கும் போது வெறுமையே பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர் மட்டும்தான் வந்து எனக்கு வரும் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு வரும் ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் என்னோட கோடொமைனோ ரேஞ்சும் சேமா இல்லை அப்படின்னு வந்து நம்ம எழுதலாம் கோடொமைன் நாட் ஈக்குவல் டு ரேஞ்ச் அப்படின்னு வந்து நம்ம எழுதலாம் அதாவது எனக்கு என்ன இருக்கு என்னோட இப்போ இங்கே இதே எக்ஸாம்பிளே நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலுமே மைனஸ் ஒன் ஒன் அண்ட் இங்கே வந்து ஒன் டூ த்ரீ இல்லை மைனஸ் ஒன் இதெல்லாம் இருந்தாலும் எனக்கு மைனஸ் ஒன்னுக்கும் ஒன் தான் மேட்ச் ஆகுது அதே மாதிரி ஒன்னுக்கும் ஒன் தான் மேட்ச் ஆகுது ஸோ எனக்கு இந்த மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ வேல்யூஸ் எதுவுமே வந்து எதுக்குமே ப்ரீ இமேஜ் வந்து இருக்காது ஸோ அப்போது ப்ரீ இமேஜ் வந்து இருக்காதுன்னா இங்கே நிறைய இங்கே வந்து லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் நாட் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் ஸோ தேர் ஃபோர் இட் இஸ் நாட் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு வந்து நம்ம எழுதி கன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஸோ த கிவன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நெய்தர் ஒன் டு ஒன் அப்படின்றதான் இப்ப அவங்க கொடுத்திருக்கிறது படி இது வந்து 
டொமைன் அண்ட் இது கோ டொமைன் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுமே வந்து ரியல் நம்பர்ஸ் தான் ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்னாக தான் வந்து இருக்கும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நான் இது எது எடுத்தாலுமே எனக்கு வந்து இங்கே என்ன வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ நான் எது எடுத்தாலுமே எனக்கு வந்து எங்கே என்ன வரும் இங்கே ஒன் இது ஒன் ஒன்றுன்றது வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ வேல்யூ ஸோ அப்போ எக்ஸு வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருந்தால் எனக்கு ஒன் தான் வரும் ஸோ ஒன் ஒன்னோட தான் மேப் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு டூ அப்படின்னு எடுக்கும் போது டூவுமே வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அப்போ டூவுமே எனக்கு ஒன்னோட தான் மேப் ஆகும் த்ரீயும் ஒன்னோட தான் மேப் ஆகும் ஃபோரும் ஒன்னோட தான் மேப் ஆகும் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இதெல்லாம் இருக்குன்னா இதெல்லாம் வந்து லெஸ் தேன் ஜீரோ வேல்யூ அதாவது எக்ஸ் வந்து நான் மைனஸ் ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கும் போது லெஸ் தேன் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ என்னோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்போது இந்த மைனஸ் ஒன்க்கும் எனக்கு மைனஸ் ஒன் தான் வரும் மைனஸ் டூக்கோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீக்கோ மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுது டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது டொமைனில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் வந்து இஸ் ஹேவிங் த சேம் இமேஜ் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஹாவ் த சேம் இமேஜ் மைனஸ் ஒன் தேர் ஃபோர் இட் இஸ் நாட் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு வந்து நம்ம எழுதணும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கும் போது என்னோடய கோடொமைனில் என்னென்னலாம் வரும் கோடொமைனில் செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து வரும் ரியல் நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து கோடொமைனில் வந்துடும் ஆனால் என்னோடய ரேஞ்ச் என்னோடய ரேஞ்ச் என்னவாக இருக்கும் அவங்க என்ன கொடுத்துரும் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் இது மூணுத்தில் எதனா ஒரு வேல்யூ வந்து வரும் ஏன்னா எக்ஸ் வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கும் போது ஒன்னுக்கு தான் வந்து நம்ம மேப் பண்ணுவோம் எக்ஸ் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஜீரோவுக்கு தான் மேப் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி லெஸ் தேன் ஜீரோ வேல்யூ எது இருந்தாலுமே வந்து ரியல் நம்பர்ஸில் எது வந்தாலுமே அதை வந்து நான் மைனஸ் ஒன்னுக்கு தான் நான் மேப் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்போ என்னோட ரேஞ்ச் வந்து ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் இது மூணுத்தில் எதனா ஒன்று தான் வந்து இருக்க போகுது ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுது கோடொமைன் நாட் ஈக்குவல் டு ரேஞ்ச் ஸோ அப்போ என்ன நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா மற்ற வேல்யூஸ் அதாவது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது எல்லாமே வந்து என்ன ஆகிடுது லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் ஆகிடுது இன்னும் ரியல் நம்பர்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் படி இந்த பக்கமும் எந்த லெஃப்ட் ஓவர்ஸுமே இருக்கக்கூடாது ஸோ தேர் ஃபோர் இட் இஸ் நாட் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் therefore given function is neither 1 to 1 nor on 2 நம்ம எழுதி கன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சம்மோட இந்த வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம அடுத்த செட் ஆஃப் சம்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்